大家好，欢迎收看今天的节目。在如今这个离婚率越来越高的社会中，很多人在对待婚姻，并不会绝对忠诚，导致很多人都走上了离婚的道路。因此，生活中容易离婚、容易二婚的人也越来越多。那么，在面相学中，容易离婚或二婚的女人面相有哪些特征呢？让我们一起来看看吧。颧骨尖耸无肉。颧骨在面相中被称为权力之骨，代表的就是一个人的权力以及欲望。而自古以来，人们对于权力的追求就没有什么改变，人人都想拥有权力。而颧骨健、尖耸无肉的女人，对于权力就更是达到痴迷的地步。若是这种女人外出工作，那凭借着出色的能力，想要获得成功、得到权力，并不会特别的困难。但若是没有工作，待在家中，那运势就不佳了，很有可能与丈夫争夺权力，所以生活中争吵不断，一婚难到头。鼻子尖削露骨，鼻子在面相中被称为财帛宫，关系着一个人的财富运势，同时也被叫做是福星，能够侧面的影响出此人丈夫的运势。若是一个女人的鼻子尖削露骨，那就说明她的丈夫的财运不佳。事业没有什么起色，而且这种女人的性格暴躁，乱发脾气，所以经常在生活中与丈夫发生争吵。若是一个性格软弱的男人也就罢了，但若是一个同样强势的男人，那生活就过不下去了。印堂窄小，印堂位于两眉之间，而面相中被称为是命宫，在此处可以反映出一个人的心胸以及度量。若是一个女人的印堂窄小，则说明她是一个小气、自私、尖酸刻薄的人。这种女人呢、啊，不懂得如何说话，且人际关系处理不好，在生活中经常不给自己丈夫面子。即便是丈夫就在她身边，同样会说丈夫的不是。所以，拥有这种面相的女人，婚姻不顺利，容易闹离婚。腮骨过宽。腮骨在面相中代表的就是人缘、交友能力，而面相中有着这么一句话：“勾鼻旁腮不可交”，说的就是腮骨过宽的人。拥有这种面相的女人精于算计，所以若是得罪了她，不管你是谁，都会受到她的报复。且这种人是忘恩负义的类型，即便你对她再好，都没有什么用处。所以，若是有男人娶了这种女人，那是一辈子都要被欺压的，是容易离婚的女人面相之一。嘴角下垂，在面相上可以通过嘴唇的颜色、形状来判断人的社会关系以及家庭幸福指数。嘴角上扬的人性格乐观开朗，十分活跃，与人相处很是融洽。如果嘴角下垂的女人嘴巴很碎，爱说闲话，而且特别喜欢抱怨。假如一切能如他所愿还好，如果不能如愿，他就会暴跳如雷，翻脸不认人。这种面相特征的女人比较消极，疑心很重，容易自寻烦恼，在婚姻生活当中很难获得幸福，经常让对方摸不着头脑，很是苦恼，最后导致婚姻破裂。上唇薄，下唇厚，在面相学中，嘴巴被称为十路宫。通常上嘴唇薄、下唇厚的女人比较随心所欲，经不住外界诱惑，意志力又很薄弱。只要外面诱惑一多，自己就很难把持自己的情感。即使是已经结婚，也依然跟很多男人保持暧昧关系，不清不楚，因此造成婚姻生活破裂。这种面相特征的女人很容易见异思迁，再加上自身又好吃懒做。只要对方以物质诱惑，就会不管不顾的跟着人家跑，所以啊，他们是很难一婚到头，通常都有好几段婚姻，而且幸福指数很低。眉毛稀少杂乱，眉毛在面相学中称作兄弟宫，可以通过眉毛来观察一个人性格和人际关系，也能从眉毛来看其跟爱人的生活状态。如果女人的眉毛生得杂乱又稀少，表示此人感情生活一团糟，跟爱人关系不好，容易走上离婚这条路，因为他们的性格怪异，脾气暴躁
，没有容人的雅量。对方稍微犯点错，就大喊大叫，暴跳如雷。时间一长呢，对方也就忍无可忍，最后只能分道扬镳。这种特征的女子，把感情看得不是很重，也缺乏责任心，再加上性格又不好，很难跟一个人和睦相处，通常都有好几段婚姻。相不独论。以上特征吻合越多，应验越高。如果能正视自身所存在的问题，努力经营双方的感情，也能改善这一情况。那相反的，有哪些面向特征的女人，婚姻会比较幸福，能白头到老呢？一起往下看吧。一、结筒鼻，鼻子生得跟结筒一样平直，并且准头整齐端正，没有偏斜的人，性格比较温和，为人处事也很会拿捏分寸。这样的人在青年时期就能有很不错的财运跟事业，并且在婚姻上也比较顺利，能够和事业有成的另一半相扶到老，山根平满，鼻子的山根部位生得平满光滑，没有痣斑疤冲破的人，一般感情跟婚姻都比较顺畅。这样的人在婚姻中没有什么波折，能跟另一半恩爱到老，少有吵架闹矛盾的时候。背后兼圆，兼背圆厚并且有肉的女性，一生中的福气十分不错。这样的人在婚姻中能够得到另一半的照顾，事业上也常能通过另一半得到助力，并且一生中会有不错的财运。可以说，生活是顺风顺水，少有坎坷。中指紧靠无名指，在相学中，中指代表自己，而无名指则代表另一半。中指靠向无名指的人，在婚姻上多能得到另一半的帮助，生活中也常能得到另一半的照顾，可以嫁给值得依靠的丈夫。手硬如姜，俗话说“女手如姜，持家有方”，手掌摸起来如干姜一样的女性，为人比较有主见，能够将事情打理得井井有条，并且能成为另一半的贤内助。使两人的生活蒸蒸日上，发黑向长，头发的发色黑润有光泽，并且更像生的洁白细长的女性，性格比较温婉娴熟。这样的女性在异性缘上十分好，不但追求者众多，并且能嫁给事业成功的另一半。鼻准圆正，鼻子的准头部位生得圆润有肉的女性，一生中常会有不错的财运。这样的人性格外向讨喜，在日常生活里也常有贵人相助，婚姻上更是容易遇到良缘，一生幸福美满。目正神清，眼睛生得黑白分明，并且炯炯有神的女性，常常能吸引他人的注意。这样的人在做事方面执着有恒心，不管是生活还是工作，都能安排得很好。婚后会将夫妻生活打理得越来越好。眉目细长，眉眼细长，并且眉长过目的女性，一般性格比较善良单纯，这样的人十分容易获得他人的恋爱，在生活中的异性缘很好，能嫁给有责任、有担当的丈夫，婚后会有坚实的依靠，满面盈玉，脸型圆润有肉，并且肤色莹白如玉的女性，从小的生活比较富贵，一生可以说是顺风顺水，在婚姻上。能嫁给有权势地位的丈夫，婚后夫妻也能和谐美满，并且能够在事业上帮助人的时候，总是先看对方的脸部，常常会说：“你的脸色怎么这么不好啊？是不是有什么事情？”或者是：“看你红光满面的，是不是有什么喜事啊？”由此得出，一个人面部是最能反映他近期运势状况的。那么，我们如何从面相看出一个人近期运势的好坏呢？大佬今天就给大家分享一下，当一个人面相出现以下十种现象时，遇事将有霉运缠身。印堂发黑，额头中间位置就是事业宫，如果出现淤黑晦暗，代表事业即将受到某种阻滞，轻则地位动摇，重则职位不保。若连两边颧骨都有黑气，那就更不利了。如果再赶上公司裁员，十拿九稳的会拿你下手。当印堂发黑时，灾祸不一定就会在事业上。
，也可能会发生在其他方面，但一般都预示着灾祸已经形成。这种情况最好不要让头发遮挡住印堂，化解方法也并不简单。平时多涂一些护肤用品，多多揉搓，消除黑气。佩戴些趋吉避凶的用品在身为宜。面泛黑云，如果你整个脸都是灰黑的，好似有块面纱遮盖着，这就是运势受到阻滞的表征。除非你是身患重病，否则这种灰黑色的气色说明你有飞来的横祸，包括交通意外、官非口舌、血光等都在其列。这个时候最好待在家中，避免外出。若有宗教信仰，可以凭借神力化解灾劫。眼皮发暗，眼皮位置为田宅宫。如果发现青灰晦暗，则表明易遭盗劫或者丢失，且同时小心水灾或者火灾。解救的方法可以在此处的方位进行长时间的按摩，或者涂抹一些明亮护肤化妆品。两耳蒙尘。如果两耳好像发灰发黑，好像落了一层灰尘，就是运势组织的象征，表明做事阻碍多，事事不顺。如果这时候有人找你投资或者做生意，肯定会赔一本伤元气，或被他人欺骗。首先需要谨慎小心了，遇到事情一定要明辨事理，决策要常常温热清水，冲洗耳轮。如果有人是天生的耳朵黑色，那就需要耳朵打孔、戴耳饰了。眼肚发黑，眼肚发黑，除了一般人的熬夜外，也是运势受阻的讯号。如果加上双眼无神，经常睡眼惺忪，情况就会更差。情场失意之余，可能生意也会不旺，或者会有金钱上的损失。额头灰暗。额头中央部位是面向十二宫的官禄宫，代表事业的吉凶。如果官禄宫暗淡无光，则表示其人事业受到阻碍，轻则地位动摇，重则丢失官职。如果两个额角也出现了很严重的黑气，那么事情可能更糟糕，可能因为工作损害健康，甚至威胁到生命。出现这种情况，最好是老老实实待在家里，避免外出遭遇不幸，或者通过祈祷、诵经等方式缓解灾祸。耳轮交枯，耳朵是禄星，耳朵的颜色以明亮润泽为好。聪明富贵的人，耳朵的色泽必然明亮油润。耳朵颜色昏暗，表示禄星不明，将成为寒士，一生。没有路位，耳朵呈现焦枯之色。主其人凶无点墨，没有才华。耳主肾脏，耳色焦枯，除了表示肾气不足之外，也意味着将会遭遇贫困。丧门发白，眼睛下面的位置，在面相学上称为丧门。如果丧门发白，预兆着将有大的丧事白色清浅。预兆有小的丧事，白色浓重预示着丧事马上就要到来。白色消散，再表示外亲之人扶丧或者不久前的丧事。如果白的像粉痕一样，不仅表示将有哭泣之事，而且预示着未来将会陷入困顿与艰难。眼下火赤，赤色是火的颜色，就像受到火的炙烤一样。将会令人心情焦乱烦躁，面部出现赤色，预示着其人将会发生骚扰不安的事情。赤色较淡或者枯燥，表示将有小的口舌之争，或者受到鞭挞之苦。赤色润泽，则表示会有牢狱之灾。赤色极浓，则有可能死于牢狱之中。眼睛下方如果经常为赤色，表明体内有内邪入侵。无论身体或者心理，都会受到内邪干扰而失调，焦躁不安。这也是为什么面部出现赤色的人容易与人发生口舌之争的原因。特别小心与人争执，让一步海阔天空，把别人的批评当成仙药。遇到心烦意乱之时，可以喝点冷开水。
，当然最好远离是非，自己已经不开心了，就找些理解你的朋友诉说一下，排解一下，也可以独自出去散散心。准上穴赤，这里准是准头，也就是你的鼻头，上是指粘上，位于鼻梁正中的位置。战吉绝云，准头点血，肺病，粘上赤色，心病。当然也容易破财，出现这些情况，赶紧到医院检查一下身体最为要紧，根据医嘱抓紧治疗。病情较轻者，大多属于热症，清热解毒就可。任何事物有凶就有吉，面相学也不例外。上面这些都是预示人要倒霉的面相特征，那预示人将交好运的面相特征又有哪些呢？牙齿不齐便整齐。有的人牙齿长得参差不齐，在相学里边认为牙齿不整齐，并且非常疏而尖的人，这种面相对自己的财运不好，易漏财。中国人有财大气粗之说，而气便是财。有这样面相的人，牙齿闭不起来，那么主钱财一定往外流。生活中，有的人通过后天的努力把自己的牙齿纠正齐，那么这样一来。自己的财就不会外露了，自己的形象也美观了，人际关系也会变多，自己的财运也就会财来运转，气色好，面色红润。人在败运的时候，气色也是非常差的，比如面色枯败、暗淡黑沉等等。如果你最近气色开始有变化，脸色红润有光泽，在别人眼中看到的你看起来非常有精神。这就预示着你要开始走好运了。头发乌黑有光泽，在相学中有一句话颇为有道理，那就是“发血之余”。简单来说，就是血多余了，长的头发。因此，通过头发的好坏，可以推出气血好不好。一般来说，好运的必备条件之一就是精力一定要好，精神一定要足。头发变黑正是气血转好的标志，因此，头发变黑了是交好运的象征。出现双下巴，圆润丰厚。如果你的脸型圆润，或者方脸下巴宽阔，当有双下巴出现的时候，说明你未来要走好运了。晚年运佳，而且能有一定固定财富，家庭和睦，子孙孝顺。好运连连，让人羡慕。五官发祥，如果最近一段时间发现，在自己的五官开始慢慢变得圆润，就耳朵都开始变得厚一些、大一些，这个面相看起来有些发福。在面相角度上来看，这是转好运、好运降临的征兆，可以恭喜哟、哦。在此同时，不过也要注意体重的增长。黑眼圈没有了。很多人以为黑眼圈是因为休息不够、睡眠不足，其实细心的人会发现，有些人就是一天睡十多个小时起来，还是有黑眼圈，这其实有运气有关。而某一段时间开始，黑眼圈突然消失了，那就说明要交好运气了。青筋突然藏了起来，在生活中，青筋也是常见的，比如眼角一直有青筋。代表感情、婚姻中多口舌，比如小孩鼻梁有青筋，少时体质差等等。而在一段时间之后，青筋突然不见了，也代表好运气要来了。比如原来烦心的事儿，慢慢都得到解决等等。手掌边沿常泛红色，贵人多，人缘好。有些人的手掌经常泛红色，而且是皮肤下面的红色，这是好运的象征。如果你最近也有这种现象，说明也即将交上好运气。人的一生不会一帆风顺，也不会千灾百难一生。当运势发生转变时，都会有一定的预兆。只要细心观察，提前做好预防，都能逢凶化吉。我们都认为，一个人的嘴巴是一个人的门户，而牙齿则是门户的侍卫。一个人的性格特征会在一个人的牙齿当中体现出来，一个人的身体状况也跟嘴巴有着很大的关系。牙齿不但会影响一个人的寿命
，同时还会影响一个人的性格。在日常生活中，我们常见到一些牙齿畸形的人，比如天包地或者地包天。有人常说“天包地面苦，地包天有福”，从面相角度来说，真的是这样吗？今天大佬给大家讲解一下这两种面相。天包地的面相。天包地指的是上颚的牙齿始终包住下颚的牙齿，下巴凹下去的现象。有天包地面相的人，不仅会使他说话有障碍，而且对其命运也会有极其不利的影响，一生难有大成就。天包地的男人命运如何？男人为天，女人为地，天地要能合一。然而，天包地的男人由于天盖住地太过，打破了这个平衡。地就会受伤，因而阴阳不平衡，阳盛而阴衰。所以面相上，天包地的男人会比较克妻，而且男人以妻为财，所以同时天包地的男人一生财运多舛，最好佩戴一些旺财事物，如黄玉貔貅手链来催旺自身财运。而且天包地的形状有点像鸟嘴，有点公鸡状。所以，天包地的男人也容易有点暴力倾向，非和善之人。天包地的女人命运如何？天包地面相如果出现在男人身上还是比较正常的，但是在女人身上出现，那就是阴阳颠倒了。这一类的女人就是所谓的天生的女汉子，她们过于刚烈。这类女人的丈夫，要么就是身体比较病弱，或者是性格比较柔弱，像弱女子。这类面相的女人，通常都是家庭的支柱，日日操劳，活的是劳碌命。而且天包地的女生，同时也是性格比较暴烈，一般在街头骂街的悍妇，多长有天包地的面相。地包天的面相，什么是地包天？地包天，叫做都齿。上排牙齿代表着天，下排牙齿代表着地，此乃天地一合之说。有这种牙相的人，一生运程反复，晚年运可能也不是很好，应多多注意。地包天的男人命运如何？同样，男人为天，天被地包住了，证明君被欺臣，所以一般地包天的男人在童年和少年时期，一般都有一个极为严格的母亲，让他备受压力。而地包天的男人在成年后也容易遭遇比较强势的女人，事业成就都容易被自己妻子或者女同事盖过，自己也难以出头。但是好在地包天隔朝风，晚年还是可以过得比较宽裕。地包天的女人命运如何？地包天的女人由于地势风，所以一生衣食无忧，所以女生地包天而多福。是指下庭圆润，朝拱上庭，形成晚福的格局，福泽深厚。但是唯一不足的是，女生地包天，力气不利六亲。地包天的女人命很硬，逢多大的难都无视，脾气很急躁，很厉害，自私，会精打细算，为自己考虑。在命运方面，地包天的女人，她们身边的亲人福寿会和自身的遭难相抵消，所以。不利六亲，不同牙齿特征的人出现地包天面相，命运如何？地包天牙齿缜密，地包天牙齿比较缜密的人，平时看起来不苟言笑，相对来说事业运还是不错的。他们很有才华，踏实上进，吃苦耐劳，所以能得到领导的欣赏并重用。他们也是最稳定的一类人，对于自己努力得来的成就十分自豪。这类人口风都比较紧，但凡自己听到的事儿，绝不会向其他人透露半分，属于非常有原则的人。感情方面，他们会对可爱型的女人非常青睐，因为他们觉得这样的人会给自己枯燥的生活带来一点欢乐。地包天牙齿稀疏，地包天牙齿比较稀疏的人，生性清冷孤傲，凡事都以自我为中心，不会顾及别人的感受。虽然比较自私，但命运整体来看还是非常不错的。生活中遇到困难的时候，总有贵人相助，因此他们整体运势还是不错的。感情方面
，此类人通常都是晚婚命，配偶一般属于持家过日子的类型。地包天牙齿突出，地包天牙齿比较突出的人，通常智商不会很高，情商一般般，生活上相对比较窘迫，没有赚大钱的命，不能依靠聪明才智赚钱，那就靠体力吧。但这类人身体也不一定好，不能从事太费劲儿的工作，所以无法给自己创造更好的生活条件，经常吃了上顿没下顿，日子过得捉襟见肘。感情方面，此类人属于和尚命，这一生恐怕都不会遇到另一半。地包天牙齿导致面部扭曲，地包天牙齿导致面部扭曲、丑陋的人。是天生的劳碌奔波命，少年时期便因家境困难而辍学离家，外出赚钱，补贴家用。由于没有学历和经验，加上年龄又不成熟，所以一开始找工作都不容易，所赚的钱也不稳定。婚姻、爱情、父母，他们通常都会经历非常迷茫的几段婚姻，一般需要经历三次婚姻以后。生活才会逐渐的稳定下来。不过，这类人在四五十岁的时候，可能有一个很好的机会，希望到时候可以好好把握。其他牙象特征的人命运如何？门牙较大，门牙较大的人身体健康强壮，精力旺盛，积极主动，敢于挑战，不畏艰难，大有气吞山河之势。但其缺点是只讲气势，而少了策略。有勇无谋，只凭一腔热血，一味蛮干，不懂得提前规划，缺少高瞻远瞩的谋略，所以有时候会吃大亏。尤其是理财投资方面，有小赚大赔的现象，应引起注意。牙齿较小，牙齿较小的人给人一种小里小气的感觉。实际上，这种人的性格就是小肚鸡肠，凡事爱计较，心房重。爱钻牛角尖，再加上胆小怕事所以成天郁郁寡欢。当然，这种人又有别人无法企及的优点，就是遇事会冷静谨慎，力挽狂澜，令人咋舌，所以是不错的幕僚或副手人选。牙肉进禄，张开嘴就看到牙肉进禄，牙龈鲁金，表示你与家庭缘分薄，在收入上也不稳定。男女相处不吵架还好。一旦翻脸，善于争执，口无遮拦，易伤爱人的心。牙齿不整，这种牙象给人一种心术不正的感觉。相术也确实有这样的论断。此人自私自利，并且为了个人私利寸步不让，再加上个性急躁，比较情绪化，所以很难与人有效沟通，人际关系很差，当然也不会有什么事业发展。如果不思悔改，到了中年也会每况愈下，所以要提前做好规划。相书云：“齿为骨之余，内为肾络，关系一路之享用。”可见牙齿对人一生命运的影响之大。因此，建议大家要保养好自己的牙齿。好了，今天的分享就到这里。愿您时时心清静，日日是吉祥。期待下次与您的分享。